안녕하십니까 사막의 생수입니다 순종의 사람 이삭 첫 번째 이삭의 기도 창세기 25장 19절에서 21절 말씀입니다 아브라함의 아들 이삭의 족보는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 40세 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니 리브가는 바단 아람의 아람족속 중 부두엘의 딸이요 아람족속 중 라반의 누이였더라 이삭이 그의 아내가 임신하지 못하므로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 아브라함의 세대는 지나가고 이삭의 세대가 왔습니다. 아브라함은 무대에서 내려오고 이삭이 주인공이 되었습니다. 믿음이 대를 이어서 내려옵니다. 이삭은 아브라함의 믿음의 선택에 의하여 리브가를 아내로 맞아들여서 행복한 가정을 꾸렸습니다. 아브라함이 죽은 후에 하나님은 이삭에게 복을 주셨다고 기록하고 있습니다. 이것이 복의 전가입니다. 전가란 책임이나 잘못을 다른 사람에게 떠넘겨 덮어 씌우다는 뜻입니다. 원래 전가란 말은 나쁜 뜻으로 쓰이는 단어였습니다. 아담이 죄를 지은 후에 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다 라고 하자 하나님은 누가 너희 벗었음을 고하였느냐 내가 너더러 먹지 말라 한그 나무 실과를 먹었느냐고 하자 아담은 하나님이 주셔서 나와 함께 하신 여자 그가 그 나무 실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다 라고 대답했습니다. 이것이 죄의 전가입니다. 자신의 잘못을 다른 사람에게 떠넘기는 것입니다. 그래서 인류는 대대로 죄가 전가되어서 결국 모든 사람이 죄인이 된 것입니다. 그런데 믿음의 조상인 아브라함의 복을 이삭이 이어받게 되었습니다. 이것을 복의 전가라고 합니다. 아담은 인류에게 저주를 전가했지만 아브라함은 믿음으로 하나님을 순종함으로 복을 이삭에게 전가했고 예수 그리스도는 모든 인류에게 의의를 전가했습니다. 아담으로부터 내려온 죄의 저주를 끊는 방법은 오직 하나님의 말씀에 순종하여 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 아브라함은 예수 그리스도를 보고 믿었고 그의 복이 이삭과 모든 자손들에게 전가되었습니다. 예수 그리스도에 의해 모든 인간들은 다 아담의 저주에 속하기 때문입니다. 아브라함은 하나님을 믿었지만 장차 구세주로 오실 예수 그리스도를 믿었기 때문에 그 복이 아들 이삭에게 전가된 것입니다. 그런데 이삭이 어머니 사라를 떠나보내고 하나님이 택해주신 리브가와 가정을 이루어 행복하게 살고 있었는데 문제가 하나 있었습니다. 그것은 결혼한 지 수년이 지나서 20년이 가까워지는데 아들이 없는 것이었습니다. 얼마나 이삭은 마음이 초조했을까요? 아브라함은 아들을 기다린 지 10년 만에 첩을 얻어 첩의 자식을 보았습니다. 만일 이삭이 아브라함의 피를 이어받았다면 첩을 얻는 것도 대물림하지 않았을까요? 그러나 이삭은 하나님의 믿음을 이어받았기 때문에 자식이 없는 것을 아브라함식으로 해결하지 않고 믿음의 방법으로 해결했습니다. 그것은 하나님께 기도하는 것이었습니다. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였더니 라고 했습니다. 간구하며 이 간구하며 라고 하는 말은 탄원하다 간청하다는 뜻인데 향을 태워 올리는 것 같이 간절하고 뜨겁게 하나님에게 기도하는 것입니다. 이삭은 그저 리브가의 태를 열어달라고 기도한 것이 아니라 마치 번제단 위에 향을 태워드리듯이 한나가 자녀를 달라고 하나님 앞에 심정을 통하여 기도한 것처럼 그렇게 뜨겁고 간절하게 하나님 앞에 기도했습니다. 아내를 위해 이렇게 뜨겁고 간절하게 기도하는 남편이 있을까요? 이삭은 아브라함보다 훨씬 나은 신앙을 가졌습니다. 신앙의 업그레이드가 되었습니다. 부모보다 나은 신앙, 선조보다 나은 신앙, 어제보다 오늘이 나은 신앙입니다. 바울은 겉사람은 후폐하나 우리의 속은 날로 새롭도다 라고 고린도 후서 4장 16절에서 말씀했습니다. 우리 그리스도인들은 육체는 날로 시들어가지만 영혼은 날마다 새로워집니다. 이것이 믿음의 업그레이드입니다. 몸은 쇠약해져가도 믿음은 더욱 확실해지고 육신의 눈은 희미해져가도 하늘의 소망은 더욱 뚜렷해집니다. 이것이 믿음의 업그레이드입니다. 이삭은 하나님에게 복을 받아 부족한 것이 없었지만 자식이 없어서 근심이 떠나지 않았습니다. 이삭은 자식이 없는 문제를 기도로 해결했습니다. 기도하는 사람을 당하지 못한다는 이야기가 있습니다. 이것이 믿음입니다. 
이삭은 아브라함과 똑같은 문제를 기도라고 하는 강력한 열쇠로 해결했던 것입니다. 이삭이 리브가의 잉태를 위해서 기도할 때 리브가는 무엇을 했을까요? 세상 아브라함이 처불러도 이스마엘을 낳은 것은 사라의 책임이 컸습니다. 아브라함보다 사라가 자손이 없는 것에 대해서 더큰 근심을 하며 설쳐댔기 때문입니다. 아브라함은 가만히 있었는데 사라가 여종 하가를 아브라함의 첩으로 들이댔던 것입니다. 그렇다고 아브라함이 잘못이 없는 것은 아닙니다. 사라가 첩을 들이려고 해도 아브라함이 안 된다고 막았어야 했고 하나님이 반드시 아들을 주신다고 했으니 기도하며 기다리자고 했어야 합니다. 선악과를 따먹은 것은 실제로 하와입니다. 그러니 아담은 책임이 없습니다. 그렇다고 아담이 죄가 없을까요? 그렇지 않습니다. 아담은 선악과를 절대로 먹지 말라는 하나님의 말씀을 들었으므로 혹시 하와가 선악과를 따왔다 하더라도 하나님이 금하신 것이니 먹지 말자고 했어야 했던 것입니다. 그러나 부부는 하나님이 카운터 파트로 만드셨기 때문에 하나가 잘못되면 둘이 다 잘못되는 것입니다. 그러므로 서로 둘이 자라여 온전한 하나를 만드는 것이 부부입니다. 아내가 잘못하면 남편의 책임이 있고 남편이 잘못해도 아내의 책임이 있는 것입니다. 부부는 독립적으로 존재할 수 없습니다. 함께 잘 되거나 함께 잘못되는 것이 부부입니다. 이삭이 기도하며 하나님의 약속을 기다린 것은 상당 부분 리브가의 공이 크다고 볼수 있습니다. 이삭보다 더 조급하고 초조한 것은 분명히 리브가였을 것입니다. 그러나 리브가는 현명한 아내였기 때문에 남편 이삭에게 모든 문제를 맡겼고 무엇보다도 기도하면 하나님께서 응답해 주신다는 것을 믿었을 것입니다. 리브가는 하나님의 약속을 믿고 설쳐되지 않으므로 이삭을 범민스럽게 하지 않았습니다. 근심과 걱정은 하나님의 뜻을 혼동하게 만들고 결국 인간의 방법을 취하게 만듭니다. 그래서 바울은 빌립보서 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라고 말씀했습니다. 이삭의 신앙을 든든하게 지켜준 것은 바로 그의 아내 리브가였습니다. 리브가는 하나님이 아들을 주실 때까지 조용히 기다리며 사라처럼 남편을 혼란스럽게 하지 않았습니다. 이삭과 리브가는 결혼한 지 20년 만에 쌍둥이를 낳았고 아브라함은 손자들과 15년을 산 후에 이 세상을 떠나 하나님에게로 갔습니다. 믿음의 유업을 아들 이삭에게 물려준 아브라함은 노년의 아들의 아들을 보면서 평안하고 복되게 인생을 끝냈습니다. 아브라함은 시편 128편 6절 말씀처럼 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘에게 평강이 있을지로다 하는 말씀에 응하게 되었습니다. 후손이 없어서 세상에 낙이 없었던 아브라함이 이삭을 낳았을 뿐 아니라 손자들까지 보면서 하나님의 성실하심과 진실하심을 남은 여생 동안에 풍성히 체험하게 되었던 것입니다. 아브라함은 자신보다 나은 믿음의 후손을 남긴 것입니다. 아브라함은 믿음의 사람이었고 이삭은 순종의 사람이었습니다. 믿음은 순종함으로 완성되고 순종은 믿음을 더욱 깊고 확실하게 만들어 준다고 하는 영적 비결을 아브라함과 이삭은 실천하고 그 열매를 맺게 되었던 것입니다.